की मारी कैसे को सुना मैं अपनी कहानी अरे आ रही हूँ किसको मौत पड़ गई दरवाजा तोड़ेगा क्या तो बखत मारे तेरा बाप जुड़वाएगा दरवाजा तो ये मरबूसे बजा ले जो उठ के दे दरवाजा भी मुझ बुढ़िया को ही खोलना होता है तो मरबूसे सारी रात सोई रहती हैं सुबह आंख नहीं खुलती इनकी बगैर तो की अरे आ रही हूँ मुसीबत तो कदम चल के सांस चढ़ जाता है बूढ़ी माँ दरवाजा खोलने जाएगी अरे सुन लिया छुरी तले दम ले ले आए, आए, आ गई आ गई पहुंच गई अस्सलाम वालेकुम दादी वालेकुम सलाम अरे क्या बहुत पड़ गई तुझे दरवाजा तो खटखटा जा रहा है मैं तो ये मिठाई लेकर आया था मिठाई हाँ है मिठाई गुलाब जामुन मिठाई है अरे वो हमारे बराबर में वसीम भाई नहीं रहते वो मैकेनिक तो उनके यहाँ दूसरी बेटी हुई है <laughs> बड़े। अरे बेगैरत के ठीक है ये क्या बुरी खबर लेकर आ गया सुबह सवेरे लड़की की मगर इसको दबा लो यहाँ से वसीम की बीवी को तो हया ही कोई लड़की पर लड़की पैदा किए जा रही है वसीम वो भी बेशरम मुँह काला कर ले दफा हो जाए हया बाटा और तू चले यहाँ से दफा हो ये बुरी खबर सुना दे पड़े हाय तोबा ए मनहूस का बच्चा गाड़ी के नीचे आके मर जाए सुबह सुबह कैसी मनहूस खबर सुना दी सारा दिन अब बुरा गुजरेगा मेरा ए सोनिया ए सोनिया उठ जा कब तक मरी रहेगी अरे कोई चूल्हा चौखा कर लो बगैर तो दिन कहाँ निकल आया मैं बस जल्दी से चाय लेके जा रही हूँ अब बाकी सामान ले आएगा बेटा लेकिन हालत में आता ऐसा चलना तेज चलना ठीक नहीं तुम्हारे लिए अरे मनुष्य कुछ दे दो खाने को मेरा दिल घट रहा है आए हाय धूप निकल आई अभी तक कुछ खाने को नहीं गया अरे कलेजा मुंह को आ गया मेरे बेहरते अम्मा सुबह होती नहीं है तू चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है अरे मैं जो ना चीखू ना तो तुम दोनों की बीवियाँ जो ना सोती मरी रहे उठे ही ना तुम लोग को भी कुछ खाने को नसीब ना हो और ये फरीदा को देख लो बहु वाली हो गई है पर कुछ अकल नहीं आई इसको बेहोश फिरती रहती है सारा दिन हाय अकल कर कुछ तू कहा से आ गई है बेगैर नंगे सर खुले आसमान के नीचे मुंह फाड़ झाड़ झनकार कहा से आई तू और तू अकल की अंधी बेहोश औरत तेरा भी कोई फर्ज है या नहीं खुद तो कोई अकल आई ना उसे सिखा देती तुझे कब अकल आएगी फरीदा तैमूर इसको समझा दे अपनी जबान पीर साहब ने क्या कहा था कुछ याद है पीर साहब ने क्या कहा था पी साहब ने कहा था पूरे नौ महीने गहरे रंग के कपड़े पहन और ये देख मनहूस ये क्या लानत फेरा सूट मरे हुए रंग का पहन के खड़ी तुझे दादी की बात समझ में नहीं आई क्या जा जाके कपड़े बदल क्या जी क्या तो खा हाय हाय हाँ तैमूर आज पीर साहब के हाजरी भी देनी है तो नाश्ता करके जल्द से तैयार हो जा मैं भी नाश्ता करके ना दुकान जा रहा हूँ और तू ऐसा करना माजिद के गोदाम जाके ना माल लोड करवा के दुकान पर आ जाना और बाकी पैसों का उससे क्या बोलूँ अबे क्या बोल रहे हैं हशमत कहीं भागा जा रहा है बता देना उसे हाँ अरे हाँ हशमत याद आया वो आजर का क्या करना है वो लड़की के यहाँ जाना है या नहीं आमा। अच्छा याद दिलाया घर तो उनका बहुत बड़ा है और माँ बेटी अकेली रहती है सौदा बुरा नहीं है लेकिन ये जो यूना बरस्टी की लड़कियां होती है ना ये होती बड़ी हटरम दबा दराज और बेगैर पे अरे ये आज सूरज कहाँ से निकला है अरे माँ तू डरने लगी अरे उस बगैर की इतनी हिम्मत होगी तो उसकी जबान खींच देना तेरे सामने कोई बोल सकेगा 
वैसे अम्मा चलते हैं घर अंदर से तो नहीं देखा ना अंदर से भी देखा है ठीक है सही कह चल नाश्ता करो जल्दी से मत तो लेगा अरे तुम खाओ मैं बाद में खाऊंगी तुम लोग को देख के सुकून आ जाता कमान मरियम चेयर अप यार अरे बाबा कितना खूबसूरत माहौल है देखो तो सही हाँ और तुम ऐसे नाराज बैठे अरे बाबा ऐसे मुंह लटका के बैठने से क्या हो जो भी परेशानी है मुझे बता दो ना हाजिर हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे और आप कब अपने घर वालों को लाएंगे मेरे घर रिश्ते के लिए मैंने लड़की होने के बावजूद अम्मी को सब कुछ बता दिया और अम्मी मेरी खुशी में खुश है देखो मरियम तुम्हारे घर और मेरे घर के माहौल में बहुत फर्क है मैंने दादी और अब्बा को बताया तो है और वो तुम्हारे घर जल्द आएंगे मगर मगर क्या मरियम अगर तुम्हारी अम्मी को मैं या मेरे घर वाले समझ नहीं आए तो देखो मरियम तुम्हारी शादी ना मुझसे होगी मेरी फैमिली से थोड़ी होगी यू नो तुम एक मेरी जिंदगी में आओगी ना तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश होगी मैं किसी को हमारे बीच में आने भी नहीं दूंगा हाँ क्या कहना चाह रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही देखो मरिया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करना हो तुम्हें मेरा यकीन करना होगा मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है आज थैंक यू थैंक यू सो मच मरिया बोल क्या मांगती है ये बाबा ये मेरा बेटा है पोता मेरा बड़ा वाला ये बीवी है इसकी खैर से माँ बनने वाली है और इसे बेटा चाहिए और तुझे चाहिए या इसको चाहिए झूठ मत बोल बाबा से बस मेरा बेटा है मैं चाहती हूँ इस पे कोई बर्बादी का साया न पड़े खुशियां ही खुशियां मिले इस पे कोई बोझ ना पड़े कदम से कदम मिलाकर बेटा चले बेटी को मुसीबत नहीं चाहिए ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा बेटा कुर्बानी देनी होगी तुझे खून देना होगा ला मुर्गे मुझे दे ला ही मिलेगा तुझे क्या क्या याद रखेगी बाबा ने तुझे पोता दिया तुम दोनों इधर आओ मेरे पास चल 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 अरे चलना अरे चल तुझे बेटा नहीं चाहिए भी खुद चल के तेरे घर आई यार तू नखरे कर रही चल होता ही होगा तेरा
ये घर आपका अपना है या किराए का है जी अब हमारा अपना है इस इलाके में तो घर बहुत महंगे होते होंगे ना हा? भाई साहब जो छत भी इज्जत से सर ढांपते उसकी कोई कीमत नहीं हुआ कर तो ये जो तुम्हारी लड़की के कोई चचा कोई ताया कोई कोई नहीं रहता साथ में मतलब इतने बड़े घर में दोनों अकेली रहती हूँ माँ बेटी जी मरियम के वालिद अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे अरे लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना हमें पसंद नहीं है इन्होंने कौन सा कमा के देना होता है माँ बाप पर वैसे ही बोझ होती हैं। ये मरियम ने तो अपने मरहूम वालिद के शौक की तकमील की है बहुत फरमाबरदार बड़ी समझदार बच्ची है अरे अब पैदा जो हो गई तो बेचारी फरमाबरदार नहीं होंगी तो और क्या करेंगे और वैसे भी जबान दराज लड़कियां जो होती हैं ना वो अपना घर नहीं संभाल सकती बसा ही नहीं सकती सारी जिंदगी माँ बाप के सर पे बोझ बन देती ये कैसी बात की आपने अल्लाह ना करे हमारी बच्ची हमारे लिए बोझ हो बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है मोहब्बत करने वाली ख्याल रखने वाली मेरा ख्याल है अम्मा हम चलते हैं मशवरा करके आपस में बता देंगे आप लोगों ने तो कुछ लिया नहीं हाँ अरे एक तो फिर बना ले बाद दरअसल गया है कि मेरे पोते ने आना था बड़े वाले ने हाँ उसके साथ खैर से लड़का पैदा हो रहा है ऐसे में हमारे घर की औरतें बाहर नहीं निकला करती इसलिए वो नहीं आया उसे दिखाऊंगी ना तस्वीर जाके अरे खींच ले क्या हो गया क्यों शर्मा रहा है मुझे आती तो मैं खींच लेती क्यों शर्मा रहा है तस्वीरें तो बना ली बना सही है ठीक है चल अम्मा आज अच्छा भाई आज हम अम्मा केला उठा ले हाँ चला खुदा फिर चला दे आ जाए खुदा फिर पढ़ाई पे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं मेरे लाल पैसे दरख्तों पर नहीं उगते अब तुम्हें कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा जब तक तुम्हारी डिग्री की टक्कर की नौकरी नहीं मिल जाती ना तब तक तुम तैमूर के साथ दुकान में बैठोगे समझे जी अब वैसे जो हम लड़की देख कर आए हैं मेरे तो दिल को लगी नहीं खास भाई देखो ना हमारे लड़के से क्या जोर शहजादे जैसा मेरा बच्चा है और वो क्या है क्या है वो है परकटी जूखी डंडी खुदा जाने बाप क्या करता था क्या कारोबार था उसका मुझे तो दोनों माँ बेटियां वैसे मुशकूक सी लगी मगर अम्मा दोनों माँ बेटियां करोड़ों के घर की मालिक हैं ये तो सही कह रहा तू वैसे खैर इतनी भी नहीं थी बुरी अच्छी फर्मा बरदार सी लग रही थी मुझे जब आजर ने किसी बात पे इशारा किया ना तो चुप सी हो गई और तुझे पता है हमारे घर में तो ऐसी औरतें ही चलती है ना आ, तो बस तू देख लेना सारे मामला हाँ बेटा एक बात याद रखियो तेरी बीवी होने से पहले वो इस घर की बहू है, है? और मेरे घर में वो औरतें ही चलती है जो शोहर से चार कदम पीछे रखे आई समझ हाँ तो भाई ये शादी जो है ना सादगी से होनी चाहिए वो जो लोग 
कुछ देना चाहें तो दे दे मगर हमारे पास तो पैसे नहीं है लुटाने के लिए फरीदा तुम अम्मा के साथ बैठ के ना सारे मामला वगैरह तय कर लो ये क्या करेंगी ना तमीज ना तरीका ना सलीका ना अकल मुझे को करना होगा सब कुछ अम्मी आपको मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ यहाँ पे क्या कर रही हैं आप मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी बैठो यहाँ मेरा कुछ परेशान लग रही है क्या बात है मैं तुमसे तुम्हारे और आजहर के रिश्ते के बारे में बात करना चाह रही तो कीजिए ना मैं देखो बेटा मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई चाही बल्कि मैं क्या दुनिया की हर माँ के लिए उसकी बेटी की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं तो अम्मी मुझे इस बात पे कोई डाउट है भी नहीं मुझे पता है आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मेरे हक में बहुत अच्छा होगा जानती हूँ और इसीलिए मुझे भी फख्र है तुम पर और अपनी तरबियत पर लेकिन क्या हुआ मम्मी ऐसे चुप नहीं हुई मुझे घबराहट हो रही बेटा मुझे आजहर की फैमिली कुछ समझ में नहीं आई मैं जानती हूँ कि तुम और आजहर एक दूसरे को तीन चार साल से जानते हो समझते हो लेकिन उसके पा और दादी अजीब से लोग हैं उनकी बातें उनका अंदाज हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं ऐसा ही है बेटा मुझे तो उन लोगों की बातों से लग रहा था कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं बल्कि घर का सौदा करने आया हूँ उनके और हमारे ख्याल बहुत मुख्तलिफ देखो बेटा मैंने हमेशा तुम्हारी जिंदगी के हर मामले तुम्हारी राय को बहुत अहमियत दी लेकिन अल्लाह ना करे कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो तुम्हें तकलीफ होगी ना तुम्हें परेशान होगी सच पूछे अम्मी तो आजा की फैमिली से मिलने के बाद मुझे भी कुछ ऐसे ही डाउट्स हुए थे लेकिन फिर उसके बाद मैंने आजा से खुद बात की और आजा ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए अम्मी मुझे शादी के बाद जिंदगी आजा के साथ गुजार उसके घर वालों के साथ नहीं और मुझे आजा की मोहब्बत से पूरा यकीन मैं सिर्फ आपकी दुआएं चाहती मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ ही हैं बेटा अल्लाह करे तुम और आजहर हमेशा खुश रहो शादाबाद रहो अब आंखों में आंसू तो मत लाए वरना मैंने तो फैसला कर लिया मैं तो नहीं जाऊंगी और वरना आजहर का क्या होगा घर दामाद बना लेते हैं उसको तो क्या आप उसके वालिद और दादी भी साथ आएंगे सोचा जा सकता मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के बिल्कुल जरूर ये लोग माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा शादाबाद रखे बेटा आज खुशी का दिन है कोई आंसू नहीं समझी बिल्कुल भी नहीं अच्छा मैं जा रही हूं अभी काफी काम देखना है तो बस जल्दी से ये पहनकर आ जाओ ठीक है
ऐसा लगता है कि कोई है जिसके लिए मैं भी है इस पूरी दुनिया में कोई है जो कि सिर्फ मेरा है मैं सिर्फ आप ही क्यों आ सर मेरा कसूर ये है कि मैं हूं बेटी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहले कभी ना देखा क्या करूं? इतना खूबसूरत नजारा मैं पहली बार देख रहा हूं यू लुक गुड टू बाय द वे तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट अरे मैंने आज तक कभी किसी को इतनी मोहब्बत नहीं जितनी मैं तुमसे करती हूँ जब तुम मेरे पास होती हो ना तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई दिल को एक सुकून का एहसास होता है ऐसा लगता है कि कोई है जिसके लिए मैं भी है हूँ इस पूरी दुनिया में कोई है जो कि सिर्फ मेरा है मैं सिर्फ आप ही क्यों आ सर सिर्फ आपकी हम अपनी नई जिंदगी की आज शुरुआत करने जा रहे हैं इसलिए मैं तुमसे वादा करना चाहता हूं हमेशा साथ निभाने का हर खुशी और हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे रखने का चाहे कुछ भी हो जाए चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं तुम पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ खुशियां आनी चाहिए मरियम मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा इतनी खुशियां दूंगा कि तुम संभाल भी नहीं सको मुझे सिर्फ आप मिल गए मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए मैं आपके साथ बहुत खुश हूं बस बस करो बस करो ये चोचले बहुत हो गए बहुत दिन हो गए शादी को 
वैसे भी सारी जिंदगी यही कुछ करना है ना तूने तावीज पहना हुआ है ना उतारा तो नहीं कही जी पहना हुआ हाँ पहन के रखी बस मरिए बेटा कुछ लो ना क्या खाओगी और तुम आज दुकान पर आ जाना बहुत शौक पूरे हो गए तुम्हारे खिलौना भी घर में आ गया अब हमें भी कुछ कमा कर दिखाओ जी जी अब्बा इसे आज गोदाम पर ले आना और इसे काम सिखाओ ठीक है अब्बा लेकिन आज क्या कोई बात करनी है तुम्हें नहीं नहीं दादी कुछ नहीं तू उससे पूछा किसी ने तेरी बीवी से बात कर रही तू क्यों बोल रहा बीच में क्या बात है दादी वो अम्मी ने मुझे और आजा को कल लंच पर बुलाया कल की आई लड़की और मुझे अपने पिलान बता रही है इसे बताया नहीं तूने कि तेरी बीवी से पहले वो इस घर की बहू है और इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता समझा दे इसे तुम अपनी जबान में इसे समझा दो घर के रस्मों से बात ऐसा ना हो कि अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़े अच्छा आपको तो अपनी बेबी के लिए शॉपिंग करनी चाहिए और बहुत ज्यादा खुश रहना चाहिए मरियम मेरा ख्याल में तुम अपने कमरे में जाओ अरे ये क्या हो रहा है ये शोर कहा जा बाहर तक आवाज आ रही है ये कौन सा तरीका है ये क्या बगैरती है कोई काम धंधा भी हो रहा है या गप्पे यहाँ की जा रही है हा? दादी शोर कैसा यहाँ तो सिर्फ मैं अकेले ही बात कर रही थी भाभी और अम्मी तुमसे बात ही नहीं करते अरे क्या मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ मेरे मुंह पर पटाख से जवाब दे दिया तूने पता नहीं है इस घर में मुंह भर के मुझे कोई जवाब नहीं दे सकता ये अपनी माँ के घर के लक्षण वही छोड़ के आने थे यहाँ नहीं चलेगी ये बकवास आई समझ बस ठट्ठे उड़वा लो इनसे बक बक करा लो काम ना करे कोई जल्दी करो भूख लगी है मुझे मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है अभी इस घर के माहौल को समझो जाओ अपने कमरे में जाओ तुम मुझे देख के बात करो आपको देखने के बाद हमसे बात होती कहा है कब कब क्या बात ये कुछ दिनों से अम्मी से सही से बात भी नहीं हुई मैं उनसे मिलना चाहती बहुत याद आ रही है उनकी मरियम अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं यार सारी जिंदगी तुमने अम्मा के घर में ही गुजारी यार दिल नहीं भरा तुम्हारा अभी तक अम्मा के घर से किस बेटी का दिल भरता है अपनी माँ के घर में रहने से और तुम्हारा दिल भर गया मेरे घर से पता नहीं मुझे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता मुझे लगता है यहाँ पे मुझे कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं तुमसे किसी ने कुछ कहा नहीं भाभी और अम्मी तो बात ही नहीं करते और और दादी दादी हर वक्त गुस्से में रहती है उनको सिर्फ मौका चाहिए किसी ना किसी की इंसल्ट करने का कम ऑन मरी इतनी सी बात पर दिल छोटा मत करो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना मेरे घर का माहौल तुम्हारे घर से मुख्तलिफ है यार अम्मी और भाभी तो बोलती ही कम वो क्यों तुम्हें इग्नोर करेंगे और दादी दादी की जबान थोड़ी तेज है लेकिन दिल की वो बुरी नहीं है 
पता नहीं आ सकता लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर में मुझे कोई भी पसंद करता और हम जो तुम पे मरने थे क्या वो काफी नहीं है तुम्हें खुश रखने के लिए अरे आपको इतना तकल्लुफ करने की कतई जरूरत नहीं थी आप तो शर्मिंदा कर रही हैं तकल्लुफ कहा बेटी की ससुराल पहली मरतबा आ रही थी क्या खाली हाथ आती लेकिन फिर भी अम्मी बहुत ज्यादा कर लिया आप अच्छा खूब साइड ली जा रही है सास की जानती हो बेटा तुम्हें खुश देखकर मुझे कितना इतमान हुआ है एक माँ को और क्या चाहिए यही ना कि जहाँ उसकी बेटी ब्याह कर जाए वहाँ उसे इज्जत और मोहब्बत मिले अरे नाहिद बहन अब मरियम सिर्फ आपकी बेटी नहीं है हमारी भी बेटी है बिल्कुल बेशक आपकी बेटी अरे देखिए अम्मा ये हमें मिलने आई है हमें या अपनी लड़की को एक ही बात है और देखिए इन्होंने कितना तकल्लुफ भी किया अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही जैसे तुम्हारे में कैसे आए हैं ये क्या फजूल चीजें उठा के लाई हमें नहीं जरूरत इन चीजों बेमानी है हमारे लिए बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है ये सोच रही हूँ कि बेटियां वैसे होती हैं एक मुसलसल अजाब मुस्तकिल बोझ भाई शादी से पहले भी माँ बाप पे बोझ और जो गलती से शादी हो ही जाए तो भी बोझ ऐसी कोई बात नहीं है मरियम ना पहले मेरे ऊपर बोझ थी और ना अब है मैं तो इसलिए आई थी कि दो चार दिन के लिए मरियम को अपने साथ ले जाऊं <laughs> अगर इतना ही कलेजे से लगा के रखने का शौक था लड़की को तो शरीफ लड़के से तुमने इशक क्यों लड़वाया भाई हम तो ये समझते हैं कि शादी के बाद लड़के का बीवी के पल्लू से लग के बैठना और लड़की का शादी के बाद यू मैके में घुस घुस के जाना मुनासिब नहीं मैं तो इसलिए इसे लेने आई थी कि शादी के बाद हर लड़की दो एक दिन के लिए अपने घर जाती है भाई जाती होगी जाती होगी हर लड़की जाती होगी लेकिन अब ये हमारे घर की बहू है और हमारे घर में इस किस्म का बेहूदा रिवाज है अम्मा आप बैठे ना मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ नहीं बेटा अब मैं चलूंगी बढ़िया ही बेटी को ले जाने वाली और ये फरीदा कम बहुत चार लड्डू देख के फिसल गई बेहरत आज मैं बहुत खुश हूं यू नो नौकरी का मिलना नहीं एक अच्छी नौकरी का मिलना आज की मार्केट में बहुत बड़ी बात है कमॉन मरिया तुम खुश नहीं हो क्या वी शुड सेलिब्रेट क्या सेलिब्रेट करूं मैं आज आपको पता है हमारी शादी को पांच महीने हो गए हम अभी तक बाहर नहीं गए और मुझे मामा भी इतनी याद आती हम कहीं बाहर क्यों नहीं जा सकते अच्छा बाबा मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें खुद तुम्हारी अम्मी के लेके जाऊंगा सीरियसली पापा और दादी का क्या उनकी तुम फिक्र मत तुम जब बोलोगी जहां बोलो मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा अच्छा चलो मैं आपके लिए चाय बना के लाती 
और उसके बाद हम प्लान करेंगे बाकी सब कुछ अच्छा अब जाने तो दे आए, दिल तो नहीं जा रहा लेकिन जाइए दादी आपने मुझे बुलाया आजा आजा बैठ जा आजा <laughs> ये बास्केट है ये मैंने अपने हाथों से तैमूर के लिए सीखी अब तेरी सास तो इतनी फोड़ है कि अपने पोते के लिए एक लंगोट भी ना बना सके तो मैंने सोचा मैं ही तुझे दे दूंगी अच्छी लगी असलाकुम अरे ये क्या है दादी अरे सोनिया शहाना को पड़पोसे की खुशी देने वाली अब ये कैसे हो सकता है कि शहाना सोनिया को कुछ भी ना दे ये सब शहाना का <laughs> क्या बात है तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही ठीक तो हो अरे कोई यखने बखने पिलाया कर इसको अपने खाने ठूसने की पड़ी होती है बस आराम कर लो थोड़ी देर है थोड़ी देर आराम कर दादी मुझे भी आप लोगों को कुछ बताना है क्या ये वही बात तो नहीं जो मैं समझ रही हूँ अरे पहलिया क्या बुझवा रहा है जल्दी बता क्या बात है आ, बहुत जल्द आप दोनों को आ, ये सारी तैयारियां दोबारा करनी है अरे सच माशा मुबारक हो तो, तो बड़ी खुशी की बात है अरे 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 रुक जा रुक जा कोई खुशी की बात नहीं अभी पहले पीर साहब को बुला जल्दी से आकर मरियम पर अमल करें अरे ऐसे नहीं अल्लाह ना करे वो भी अपनी माँ की तरह लड़की ना जन दे कहीं जल्दी फोन कर हाय जल्दी बुला क्या ना कल आ जाए अम्मा बुला रही है अरे कोई चीज मुकम्मल नहीं वक्त पे इनसे कोई काम नहीं होता फारे गौर थे फरीदा ए फरीदा अरे लोबाल लेके आ कम पीर साहब आने वाले हैं कहा मर गई अम्मा अम्मा अरे क्या अम्मा अम्मा लगाई है मुंह से फूट अम्मा वो सोनिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है अरे तो खराब हो गई है तो टैक्सी मंगा अस्पताल लेके जा मुंह क्या देख रही है जल्दी लेकर जा मैं मैं पीर साहब से दुआ करा के अभी आ रही हूँ चल जी के घर पड़पोता आएगा अरे मिठाई का बंदोबस्त करूं जल्दी से तो तो तैमूर, तैमूर। खुदा की बनाई हुई चीज खुदा के हवाले हाँ 